हेलो स्टूडेंट्स हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अन इंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लासरूम की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी ये वीडियो होंगी कैसी उसके एग्जाम्पल्स आपके YouTube पर दिए हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है फोन नंबर उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा गुड लक हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन था वो इस प्रकार था एट्रियल डायस्टोल टेक्स प्लेस वेन यानी एट्रियल डायस्टोल जो होता है उस दौरान क्या होता है यानी कौन सी एक्टिविटीज एट्रियल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट ऑप्शन था राइट एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड सेकेंड ऑप्शन था लेफ्ट एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड सही दोनों है लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन को देखा जाए ए या बी को तो दोनों गलत हैं क्योंकि एट्रियल डायस्टोल कभी अलग अलग नहीं होता एट्रियल डायस्टोल लेफ्ट और राइट एट्रिया का एक साथ होता है इस लिहाज से ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता रही बात सी और डी की सी ऑप्शन है बोथ एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड एंड डी ऑप्शन है बोथ वेंट्रिकल इज फिल्ड विद ब्लड क्योंकि क्वेश्चन में एट्रियल डायस्टोल कहा गया था तो डायस्टोल का मतलब होता है फेज ऑफ फिलिंग किसका डायस्टोल एट्रिया का डायस्टोल तो एकदम सिंपल सी बात है एट्रियल डायस्टोल मींस फेज ऑफ फिलिंग अकरिंग इन एट्रिया अब ये अलग बात है कि एट्रियल डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल भी डायस्टोल फेज में हो सकता है या नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही बातें हैं एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेवन सेकेंड का है जबकि वेंट्रिकल डायस्टोल सिर्फ 0.5 सेकेंड का है लेकिन इस लिहाज से कुछ बच्चों को लग तो रहा था कि डी होना चाहिए लेकिन एट्रियल डायस्टोल की भाषा की बात करें दैट इंडिकेट्स द फिलिंग ऑफ ब्लड इन द बोथ एट्रिया इस लिहाज से सी ऑप्शन सही होना चाहिए बोथ एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया लेकिन ज्यादातर आंसर गलत आया पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा लोगों ने आंसर किया और गलत किया एक बच्चे ने आंसर कई सारे किए सी भी किया डी भी किया बी भी किया ए भी किया तो मैं समझ नहीं पाया उसने क्या करना चाहा। लेकिन जिस बच्चे का आंसर सबसे पहला और सबसे सही आया एंड दैट इज मेहताब मीडिया बहुत दिनों बाद इनका नाम रिपीट हुआ एज अ हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर मेहताब यू डन वेल ऐसे क्वेश्चन में आपने अच्छा काम किया जिस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग काम नहीं कर पाए हमारी तरफ से बहुत 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 बधाई अन्य सभी बच्चों के लिए प्रयास करने के लिए बहुत बधाई आप प्रयास करते रहें और अपने आंसर्स को जरूर आंसर करें अपने कमेंट बॉक्स में हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर का अंतिम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर में जितने टॉपिक्स थे उन टॉपिक के हर टॉपिक से हमने आठ दस या बारह सवाल आपको कराए थे ये एन सी आर टी एग्जाम्पलर के सवाल हैं जो आप अक्सर लगाते हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मार्क एमंग द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी यानी आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें बताना है कौन सा ऐसा डब्ल्यू है जिसमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती तो वैसे तो इन जनरल सभी डब्ल्यू में फेगोसाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है लेकिन सिर्फ एक डब्ल्यू है दट से लिम्फोसाइट जिसके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं है लेकिन लिम्फोसाइट तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है फिर दूसरा स्टेटमेंट याद करें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये सबसे ज्यादा फेगोसाइटिक एक्टिविटीज रखते हैं मैक्रोफाजेस भी बहुत जबरदस्त फेगोसाइटिक एक्टिविटी रखते हैं इस लिहाज से सी आंसर होना चाहिए बेसोफिल क्योंकि हमें कंपेटिवली सही आंसर करना है 
ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेसोफिल में बिल्कुल भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं होती है लेकिन इस जगह पर चार ऑप्शन के तुलना में बेसोफिल शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर डेंगू फीवर जिसे हम ब्रैकबोन फीवर भी कहते हैं इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज अ फ्लैवी राइबो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है सर इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडीज एजिप्टाई सर डेंगू का वायरस जब आपके शरीर पर अटैक करता है तो उसका टारगेट प्लेटलेट्स होती हैं प्लेटलेट जो सामान्य अवस्था में डेढ़ लाख से लेकर साढ़े तीन लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती हैं, उन्हीं की संख्या घट जाती है और काफी ज्यादा घट जाती है जिसे हम थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं दैट मींस इन द डेंगू फीवर सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा घट जाती है कभी कभी हमें प्लेटलेट चढ़ानी भी पड़ती है प्लेटलेट घट जाने की वजह से हमारी जो ब्लड कैपरीज होती है दैट विल शो हेमोरेचिक डिसऑर्डर क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाती आंसर आ चुका है आंसर इज द सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल यानी चार स्टेटमेंट दिए गए हैं बताया जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि जो हर कार्डियक साइकिल के दौरान सही है फर्स्ट ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल इज द सेम यस इट्स राइट आप एक्सटर्नली अगर देखें तो एट्रिया का साइज छोटा है वेंट्रिकल का साइज बड़ा है ये जो साइज वेंट्रिकल का बड़ा नजर आता है वो सिर्फ उसकी थिकर वॉल की वजह से बट द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ऑल द फोर चैम्बर इज द सेम तो इसलिए जो ये ब्लड पंप करेंगे वो चाहे राइट right साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें दैट इज सेम आंसर ए सही लग रहा है बी सी डी भी चेक कर लें वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल इज डिफरेंट ये तो बिल्कुल गलत है वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रिया इज डिफरेंट अगेन गलत और वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एटा एंड पलमोरी आर्टरी इज डिफरेंट यानी जो ब्लड हम रिसीव करते हैं एटा से ये लाइन ही गलत है एटा से तो ब्लड पंप किया जाता है इसलिए आज से ए आंसर सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आधार है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ऑल द फोर चैम्बर इज सेम इसलिए थर्ड का ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर कार्डिक एक्टिविटीज कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया होगा कार्डिक एक्टिविटीज को मॉडरेट करने के लिए न्यूरल मैकेनिज्म भी है हारमोनल भी है और आयनिक मैकेनिज्म भी है जिनमें हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें सिंपथेटिक नर्व फाइबर हमेशा हार्ट बीट को बढ़ाती है स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती है लेकिन जो पैरासमेटिक नर्व फाइबर है यह हार्ट बीट को घटाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी घटाती है तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं पैरासिंथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स सर गलत है पैरासमेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट नहीं करती इट डिक्रीजेस नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है द सिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम यस इट शोज राइट थर्ड ऑप्शन द पैरासमेटिक सिस्टम डिक्रीजेज द हार्ट रेट बट इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम फिर गलत दोनों ही चीजें ये घटाता है चौथा ऑप्शन सिंपथेटिक सिस्टम डिक्रीजेज हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम फिर गलत सिंथेटिक सिस्टम दोनों ही चीजों में इजाफा करता है इस लिहाज से बी ऑप्शन होना चाहिए कि जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है यह हमारे हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को बढ़ाता है जिस वजह से कार्डक आउटपुट बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस एमंग विच इज इशेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी जो आपको पेयर दिया गया है ऑप्शन वाइज इनमें आपको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो बहुत जरूरी है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए फर्स्ट ऑप्शन है हिपेरिन एंड कैल्शियम आयन सर गलत है कैल्शियम आयन तो जरूरी है 
बट हिपेरिन तो एंटी कोगुलेंट है सेकेंड ऑप्शन कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर यस इट अपियर्स राइट कैल्शियम नहायत जरूरी है आपके क्लॉटिंग के लिए और प्लेटलेट फैक्टर से थ्रम्बोप्लास्टिन आना बेहद जरूरी है अगर थ्रम्बोप्लास्टिन नहीं आएगा क्लॉटिंग इनिशिएट नहीं होगी थर्ड ऑप्शन ऑक्जिलेट एंड सिट्रेट तो ये एंटी कॉगलिन की श्रेणी में आते हैं चौथा ऑप्शन प्लेटलेट फैक्टर एंड हिपेरिन फिर गलत क्योंकि प्लेटलेट फैक्टर तो क्लॉटिंग में मदद करता है हिपेरिन क्लॉटिंग से रोकता है इसलिए आज से बी ऑप्शन होना चाहिए कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ई सी जी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल इन द ई सी जी ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड आप पहले पढ़ चुके हैं ECG में तीन ही डिफ्लेक्शन वेव हैं बेसिकली P, QRS और T वेव P वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन QRS वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच लीड टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड T वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन विच लीड टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये जो पूरे स्टेटमेंट बोल रहा हूं कहीं आपको रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नजर नहीं आया यस यही ईसीजी में नजर नहीं आता तो आंसर में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी चीज है यानी वेव है जो आपको ईसीजी में नजर नहीं आती तो बी ऑप्शन होना चाहिए रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नजर नहीं आता एक्चुअली नजर नहीं आता बट होता तो है दैट इज हिडन इन क्यू वेव इसलिए क्यू डिफ्लेक्शन वेव का जो वोल्टेज है वो हाई रहता है तो बी ऑप्शन था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस कौन सी ऐसी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है ये तो वेल नोन है सभी की आरबीसी आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसे न्यूक्लियस नहीं होता माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते बहुत सारे ऑर्गेनेल नहीं होते <coughs> ये न्यूक्लियस अपना लूज कर देता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट के दौरान और पर्पज है इसका दर से सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके तो ए ऑप्शन सही था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन यानी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कौन से प्रकार की सेल इन्वॉल्व होती है तो बी लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट है वो भी इन्वॉल्व होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होती बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स में तब्दील होती हैं लिम्फ नोड में और वही एंटीबॉडी बना करके ब्लड प्लाज्मा में रिलीज कर देती है हालांकि हेल्पर टी सेल और सप्रेशर टी सेल भी इसमें इनडायरेक्टली मदद करती हैं तो चूंकि चार ऑप्शन दिए गए थे इसमें बी लिम्फोसाइड शुड बी द प्रेफर्ड एंड दैट इज द आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द कार्डक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंटिकल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है दैट इंडिकेट्स कि एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन द एस ए नोड That will travel to the AV node via internodal pathway. From AV node, action potential move forward via AV bundle. AV bundle ही आगे चल के bundle of His और Purkinje fiber में तब्दील होता है. Bundle of His और Purkinje fiber को हम मिला करके sorry AV bundle और Purkinje fiber को मिला करके हम bundle of His कहते हैं. यानी बंडल ऑफ हिस दो चीजें शामिल करता है इस लिहाज से अगर आप आंसर देखें तो सी नजर आ रहा है एवी एसे नोड वहां से एवी नोड फिर एवी बंडल फिर परकिंजे फाइबर तो आंसर इज द सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन सेल्स इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों एक प्रकार की डब्ल्यू है तो बेसोफिल इज द सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी संख्या आपकी डब्ल्यू में सबसे कम होती है 
ये 0.5 से 1 परसेंट होती है और दैट इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रीजन बेसोफिल जो है हिस्टामिन हिपेरिन और सिरोटोनिन इनका सिक्रीशन करती है जो एक्चुअली मास्ट सेल भी सिक्रीट करती है और इन सब का रोल इन्फ्लमेशन में है इस लिहाज से टेंथ का ए ऑप्शन सही होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ जो सेकेंड हार्ट साउंड है इसका ताल्लुक कौन से वॉल्व के बंद होने से है भाई हार्ट साउंड ऑलवेज अपीयर्स बाय सडन क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व अगर हमारा एवी वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व चाहे माई बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड एक साथ बंद होते हैं दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व यानी पल्मोनरी और एटिक वॉल्व एंड दैट प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड डप तो आंसर आ गया था बी ऑप्शन होना चाहिए कि दैट इज सेमिलुनर वॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन फेज इवेंट इन द कार्डक साइकिल इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि स्टैंडर्ड कार्डियोग्राम में कौन सा ऐसी डिफ्लेक्शन वेव है जो सही इवेंट शो करती है पहला ऑप्शन है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट या इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जी गलत है पी वेव जो होती है डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है उसका नतीजा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सही लग रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स ए डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दैट लीड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आगे चेक कर लें सी ऑप्शन है टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल सर गलत है जैन डी ऑप्शन है पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ एंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये भी गलत है वेंट्रिकल का ताल्लुक ही नहीं है पी वेव से इस लिहाज से बी ऑप्शन होना चाहिए था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट वुड वी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग सेवेंटी टू हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ फिफ्टी एम एल बहुत आसान सी बात है कार्डक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द थ्री सिक्स जीरो जीरो एम एल तो यू विल गेट योर आंसर दैट से बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मैच द टर्म गिवेन अंडर कॉलम वन विद देयर फंक्शन गिवेन अंडर कॉलम टू सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बिलो कॉलम वन में लिम्फेटिक सिस्टम है आपको ध्यान होगा लिम्फेटिक सिस्टम का काम है टिश्यू फ्लूड को कलेक्ट करके ब्लड यानी वेन्स तक पहुंचा देना इस लिहाज से ए का थर्ड होना चाहिए दैट इज टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम सेकेंड ऑप्शन है पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रिया इस लिहाज से बी का वन होना चाहिए कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अगर आप इन दोनों को देख पाए तो हम बी और सी में आके रुक जाएंगे क्योंकि दोनों में ही यही ऑप्शंस दिए गए हैं थर्ड कॉलम में दिया गया थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट दैट हेल्प इन द कॉगुलेशन ऑफ ब्लड बिकॉज इट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन तो इस लिहाज से सी का फोर्थ होना चाहिए यस वी गॉट द आंसर एंड दैट शुड बी द बी ऑप्शन तो ये हमारे एनसीआर टी एग्जाम्पल के कुल फोर्टीन सवाल थे जिसको हमने डिस्कस कर दिया डिस्कस करने से हमने सिर्फ आपको उसके सराउंडिंग बतानी चाहिए तो मैं बार बार जो गुजारिश आपसे करता हूं वही फिर कर रहा हूं कि आप जब आपको समय मिले आप प्लेलिस्ट में सर्च करें हमने वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है आप प्लेलिस्ट से एक क्वेश्चन का सेक्शन निकालें और निकाल करके उसे आप सुन सकते हैं लगातार सुनते रहने से आपको वो रिविजन बना रहेगा और आपके पास वही अल्फाज आपके दिमाग में बने रहेंगे जो तकरीबन मोर और लेस एन के लाइनों के ही अल्फाज हैं यस गुड लक टू ऑल ऑफ यू हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन द डे 
जो हर वीडियो में आपसे हम पूछते हैं वो इस वीडियो में इस प्रकार है क्वेश्चन है इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल दी फिर द ब्लैंक्स वॉल्व क्लोजेस दिस कॉजेज द सेकेंड हार्ट साउंड डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी यानी आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं कि इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वॉल्व क्लोजेस यानी कौन सा वॉल्व क्लोज होता है और जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड नजर आता है इन दोनों को जगह पर ए और बी दो ब्लैंक दिए गए हैं आपको ए और बी के लिए सही शब्द का चुनाव करना है पहला ऑप्शन है ए सेमिलुनर बी डब दूसरा ऑप्शन है ए मिट्रल बी डब तीसरा ऑप्शन है ए बाइकस्पिड बी डब और चौथा ऑप्शन है ए ट्राइकस्पिड बी डब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में करें आई विल वेट